गुरु ब्रह्मा वेलकम टू एबीएससी सेशन वी आर डूइंग डी फोर एंड डी फाइव सुलोचना शेल वी स्टार्ट विद द प्रेयर्स हरिओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर तस्म श्री गुरव नम अखंडमंडलाकार व्याप्त चराचर तत्द दर्शित तस्म श्री गुरव नम नारायण सरंभा शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा सदा शिव सरंभा शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा with the blessings of shri guru ji prabhu ji we will contemplate on d4 and d5 of vivek chudam hari om to all atma jyoti jyotis once again so last few weeks we have done uh, we have been doing uh, vivek chudam ani uh, now uh, षड संपत्ति बेडता मुंचे वि हव डन आल फोर षड संपत्ति स्टार्टिंग विथ शम दम एंड वि आर गोयिंग इन टू दीक्षा इन डीटेल दम आलो सो लाट आफ एक्सापल बीन गिवेन इन अवर वीडियो टाक वै गुरु जी सो इवतु ना ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮನನ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಸುಲೋಚನೆ ಅವರೇ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಷಡ್ ಸಂಪತ್ತಿ ಏನು ಹೌ ಡಸ್ ಷಡ್ ಸಂಪತ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಹರಿ ಓಂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನೇನು ಅವಶ್ಯ ಏನೇನು ದಾರಿಗಳು ಯಾವ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಷಟ್ ಸಂಪತ್ತಿ ಮೋಕ್ಷತ್ವ ಇದು ಸಾಧನೆಯ ದಾರಿಗಳು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದಾರೆ ಸೊ ವಿವೇಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಷಟ್ ಸಂಪತ್ತಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಷಟ್ ಸಂಪತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಮ ದಮ ತಿತಿಕ್ಷ ಉಪರತಿ ಶ್ರದ್ಧ ಸಮಾಧಾನ ಸೊ ಶಮ ದಮ ತಿತಿಕ್ಷ ಉಪರತಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಶಮ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಳಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಳಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮುಂಚೆ ಈ ದಮ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದಮ ಇದ್ರೆ ಶಮ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇವನ್ ವೇದಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಮ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ದಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆ ರೀತಿ ಆ ನಮ್ಮ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಒಳಕ್ ಬರ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಶಮ ದಮ ಇದ್ದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಕ್ಷ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ದಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಮಾಜಿಕ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಈಗ ನನಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೊಂದು ಲಾ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು 
ಆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಚೌಕಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ನಾವು ಆಚೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಅನುಭವ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಸಮಾಜ ಬದುಕಿರುವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸಮಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇರುವವರು ಅವರಿಗೂ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಗಾತ ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬದುಕುದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಈ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಹೊರಗಿರ್ತದೆ ನಾವು ಕಾಲು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡೇ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಇವನ್ ದೆನ್ ನಾವು ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಮನೆ ಮನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೇಗುಲ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಗ್ರಹದೇತೆ ಇದ್ದಾಳೆ ನಾವು ಅವಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಆ ಗ್ರಹದೇತೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶಮ ದಮ ಇದ್ರೆ ಶಮನೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಷಟ್ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷದ ಅಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರ ಸುಲೋಚನ ಅವರೇ ಗುರುಜಿ ಶಾರದಾ ಅವರೇ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಜಿ ಆ ಜಿಂಕೆದು ಮತ್ತೆ ಆನೆದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೌ ಕೆನ್ ಯು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಮ ಶಾರದ್ ಅವರೇ ನೀವೇ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಹತೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದಮ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಹತೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪಂಚ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ನನ್ನದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಹಾರತಿ ಅವ್ ಮೂರು ಶಮ ದಮ ಉಪಹಾರತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ತಿಥಿಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಅದು ಹೇಳಿ ತಿಥಿಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಜಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಮಾಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಗುರುಗಳು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಇರ್ಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಒಂದ್ ಹಣ್ಣು ಎದುರುಗಡೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತೀವಿ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಇದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಅನುಮಾನ ಅಲ್ಲೊಂದು ಲೈಟ್ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಯಾರೋ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಅನುಮಾನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಈ ಮೂರನೇ ದಾರಿ ಇವೆರಡರಿಂದನು ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರೋದೇ ಮೂರನೇದು ಅದೇ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ
ಕಾರಣ ಅನುಮಾನ ಆಪ್ತ ವಾಕ್ಯ ಈ ಮೂರು ಇರ್ಬೇಕು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನುಮಾನನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಪ್ತ ವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ಸಕ್ ಅದೊಂದು ಕೇಕ್ ತೈಲಾಗದು ಈ ನಾಮ ರೂಪ ಆಕಾರ ಗುಣ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಶಬ್ದ ರಸ ಗಂಧ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ಇವುಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಆತ್ಮನಿಗಂತೂ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೇವಲ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅವಳ ಹೇಳ ಮಾತನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಇದೇ ಆಪ್ತ ಪ್ರಮಾಣ ಅದು ತಾಯಿಯ ಮಾತು ಆಗ್ಬೋದು ನಾವು ಮಗು ಇದ್ದಾಗ ತಾಯಿಯ ಮಾತು ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆಪ್ತ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಹಾಗೆ ವೇದ ಮಾತೆ ಮಾತು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ತ ವಾಕ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಯ್ಯೋ ಅದ್ ಹೇಳದ್ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಬರಲ್ಲ ವೇದ ಮಾತೆ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ತತ್ವಮಸಿ ನಾವು ವೇದ ಮಾತೆಗೆ ಮಗು ಇದ್ದಾಗೆ ನೀನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿದು ವೇದ ಮಾತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಂಬಬೇಕು ಓ ದೇ ವೇದ ಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಂಬಬೇಕು ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳೋಕೆ ಒಬ್ರು ಗುರುಗಳು ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಗುಗೆ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮ್ಮ ಊಟ ಚೂ ಚೂರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿರೋ ತರನೇ ವೇದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗುರುವಿನ ಮಾತ್ ಸತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೇವಲ ಗುರುವಿನಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಆಪ್ತ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ತ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಗುರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅದ ಸಾಕ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾರದ ಅವರೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರ ವಾಸುಕಿ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಮ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕೆ ಮತ್ತೆ ಆನೆ ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಶೋರ್ ಶೋಭನಾ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಸೊ ಸೆನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಬಾಹ್ಯದ ಕಡೆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಾಹ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ವ್ಯವಹಾರ ನಾವು ಐದು ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಚರ್ಮ ಕಿವಿ ನಾಲಿಗೆ ಸೊ ಇವು ನಾಲ್ಕು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಚೆ ಕಡೆ ಎಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ ನಾವು ಏನ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅಹ್ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ರಾಗ ದ್ವೇಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀವೋ ನಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಷಟ್ ಸಂಪತ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೇನೆ ಶಾಂತ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಸೊ ಶಾಂತ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಶಾಂತ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಹ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಜಿಂಕೆ ಮತ್ತೆ ಆನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜಿಂಕೆನ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜಿಂಕೆನ ಜಿಂಕೆಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ 
ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಹಂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದೇ ತರಾನೆ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಹ್ ಹಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇವನು ಬೇಡ ಹೇಗೆ ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಆಸೆಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಆನೆ ಮತ್ತೆ ಜಿಂಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ ಬಿಡುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗುರುಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಬಾಸಕಿ ಜಿಂಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಲ್ವಾ ಆನೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಸ್ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಇಂದ್ರಿಯ ಕೋಸ್ರ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಜಿ ಸೊ ಹಿ ಹಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ how can we explain the sense of tongue with one example guru ji gave this example number of times tongue especially um, coffee do example tea do example kodbodu hage addiction so shaila avare new heltira hari om madam ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೀರ ಆ ನಾಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಆ ಅದನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಲೂಬಹುದು ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಆ ಅದನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹೇಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಳಗಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏ ಒಂದ್ ಟಾಟಾಯಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಜಿ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆನು ಅಷ್ಟೇನೆ ಅದ್ರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗ ನಮ್ ಫೋಕಸ್ ಯಾವ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ಇಂದ್ರಿಯನ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಜಿ ಮಾಯಾ ಮದಿರ ಪೀಠ so he gives a beautiful example how an alcoholic um, gets into um, alcoholism by starting with one glass of alcohol then he wants to have two glasses then three four and his mind gets disturbed totally and he doesn't know where he is going so adhe tara meenu no example kottu um that meenu doesn't know that when it is catching hold of that hook it is death inevitable anta adu silochana avare explain maartira ek shobhana actually namge jeevanalli nodi naavu ego bandu vastu nortteve aa vastu valledo kettado namige gottaagta illa namme adinda naavu attract aagibidtevi so ಆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ ಬೇಕು 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 ಅಂತ ಆ ಡಿಮ್ ಆಸೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಒಂಥರ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆ ಸಿಟ್ಟು ಕ್ರೋಧ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಬೇರೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಆಸನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುಜಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ
ಯಾರು ಆ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋನು ಆ ಹುಳ ಹಾಕಿ ಆ ಮೀನಿಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಸೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಫುಡ್ ಇದೆ ಬಾ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಸೊ ಆ ಮೀನು ಆ ಹುಳಕ್ಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನಕ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಳಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗುರುಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ಅದೇ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವನ್ ಈ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯೋರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಯಾರೋ ಕುಡಿತಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಆಸೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದಿನ ಕುಡಿಯುವ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ನೋಡುವ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡುವ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದಿನ ಕುಡಿತಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಓ ಇನ್ನೊಂದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಯುವ ನಿನ್ನೆ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಕುಡಿಯುವ ಸೊ ಅದ್ಮೇಲೆ ಕುಡ್ದು ಬಂದು ಮರುದಿನ ನಾಳೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನನ್ ನಾಳೆನು ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಆ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲೇ ಅವನು ಇರ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಅವನ್ ತಲೆ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಪಾಸ್ ಅವನು ತುಂಬಾ ಕುಡಿತಾ 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 ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ ಈಚೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇವರು ಸು ಶೈಲ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಅಂತರ್ಮುಖರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗುರುಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಆನಂದ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಇದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸೊ ನಾವು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜ ಜೀವಿ ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಆ ಸಹಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವನು ಆ ಸಹಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ನಾನೇ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಮಾಲಿ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೇಬರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೇನೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸೇಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನ್ಸು ಹೇಳ್ತದೆ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಹೋಗದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ನಾನು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇವ್ರನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಚೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಮೀ ನನ್ ಮನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಗ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಬಹುದು ನಾನು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈಚೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ
ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ನಾನು ನನ್ನದು ಅನ್ನೋದು ಅಹ್ ಅಧಿಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ದೆನ್ ಅಹ್ ಅದನ್ನ ಈ ಒಂದು ದೇಹನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆರ್ ವಿ ಟೆನ್ ಟು ಲೂಸ್ ಇಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸುಲೋಚನಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೀಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ದಿ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಸೆಸಿಟಿ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನನ್ನದು ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ ಬಿಡತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಸೆಪರೇಷನ್ ನಾನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ನನ್ನದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಸೊ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೋ ಅವಾಗ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ವಿ ಓನ್ ಇಟ್ ಅವಾಗ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಶಾಂತ ಮಾಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಉದ್ವೇಗ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಬೇಕು 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 ಅಂತ ಉದ್ವೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಈ ಷಟ್ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಷಟ್ ಸಂಪತ್ತಿ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಮ್ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಸೊ ಈ ಉಪರತಿ ಅಂತಂದಾಗ ಭಗವಂತನ ಹತ್ತಿರವಾಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅನ್ ಅಂಟಿಲ್ ವಿ ಲೀವ್ ದಿ ಅಹಂಕಾರ ಅಂಡ್ ಮಮಕಾರ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ನಮ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಹ್ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೇರ್ ಆರ್ ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಹ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಥವಾ ದ ದೃಷ್ಟಿ ನಾ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಾಸುಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೀರಾ ಶೈಲ ಅವ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟಿಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತ ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಒಂದ್ ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಟ್ರಸ್ಟಿಶಿಪ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಓನರ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ಈ ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಈ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ನಾನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ನಾನು ಸೇವಾ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಟ್ರಸ್ಟಿಶಿಪ್ ಈ ದೇಹನೇ ನಂದು ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲದು ನಂದೇನೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ತಗೋಬಾರ್ದು ನಾನು ಭಗವಂತನ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಟ್ರಸ್ಟಿಶಿಪ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಸೇವಾ ಭಾವದಿಂದ ಅಹ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ನನ್ನದು ಅಂತಂದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಇದು ಟ್ರಸ್ಟಿಶಿಪ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಧರ್ಮಕರ್ತ ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು ಇವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರು ಒಬ್ಬ ಪೂಜಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನ ಮೂಲಕನೇ ನಡಿಬೇಕು ನಾನೇ ಎಲ್ಲಾ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಭಗವಂತನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅವನು ಸೇವಾ ಭಾವದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಟ್ರಸ್ಟಿಯನು ಅಷ್ಟೇನೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಡೆಸುತ್ತಲ್ವಾ ಒಂದ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಸೊ ಅವನು ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆದ್ರೆ ನಾನೇ ಅಂತ ಓನರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ನಾನೇ
ಹರಿಓಂ ಸುಜಾತ ಅವ್ರೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಪ್ರಯಾಣ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಯಾಣ ಹೇಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಗ್ ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಏನ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಗ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಒಂದ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದ್ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗೋವರ್ಗು ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಸುಮ್ನೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾವು ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗೋಯ್ತು ನಮ್ಗಿನ್ನೇನ್ ಕೆಲಸ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರ ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ನಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗ ಅನ್ಸಿದ್ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರತ್ತೆ ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹೌ ಡು ವಿ ರಿಲೇಟ್ ಅವರ್ ಷಡ್ ಸಂಪತ್ತಿ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ದ ಪ್ರಯಾಣ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಷಡ್ ಸಂಪತ್ತಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ because our life is limited avudu avudu illwa avudu silochana avare salpa idu vivrane kodtira okay shobana illi prayana madudakke guru ji vandu train bage helidare idu now train alli travel madta irbekadre now train hattidaga bekashtu jana irteve now obru obru friends madkoltteve ಸೊ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸೊ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ಇಳಿದು 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 ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಳಿತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ದೇವರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪೂರೈಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಈ ಮನೆ ನಂದು ಇವ್ರ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇವ್ರ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಮನ್ಸು ನೋಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋವು ಅನ್ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅದು ಈ ನೋವು ಅನ್ನೋದು ಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇದು ಭೌತಿಕ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಏಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ನೋವನ್ನ ಆವಾಗ ಅನ್ಭವಿಸ್ತೇವೆ ಕ್ಷಣಿಕಾಗಿ ಅನ್ಭವಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ದುಃಖವಾಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಪಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ದುಃಖ ಏನಾಗ್ತದೆ ದುಃಖ ಮನ್ಸಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಬೇಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇವನ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ದುಃಖ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತಲ್ಲಣಗೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಸೊ ದಟ್ ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಈ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಸುಜಾತವ್ರಿ ಸ್ಕಾಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ನೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಹಿ ಡಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಹೌ ಟು ಲಿವ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಯೋರಿ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ ಅಂತಾರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ನೋಸ್ ಹೂ ಈಸ್ ಹಿ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ that he is limitless and uh, he is the soul thank you sujata yeah uh, uh, vasuki can you uh, explain about jeevan mukti uh, guru ji uh, spoke about uh, two things here and uh, they are required for jeevan mukti these two things and uh, shraddha ಹರಿಓಂ ಶೋಭನ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತಂದಾಗ ಎಗೇನ್ ಇದು ಆತ್ಮ ವಿಚಾರ ನಮ್ಗೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆತ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ತೊಡಗಬೇಕು ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಆಗು ಹೋಗುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಗುರುಜಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಹ್ಮ್ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವಳ ಮಗು ಮೇಲಿರತ್ತೆ ಅವಳು ಎಷ್ಟೇ ಬಿಕಾಸ್ ಅವಳು ದುಡಿಬೇಕು ಅವಳು ದುಡಿದಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ದುಡಿಮೆ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಪೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವಳ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಮಗು ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆತ್ಮ ವಿಚಾರದ ಕಡೆಗೆ ನಾನ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನ್ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗ್ ಯಾಕೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗ್ ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗ್ ಯಾಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಥಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಈ ಈ ತರ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ನಾನು ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಥಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ತಂದಾಗ ನಮಗೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರೀ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಂಧನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಲೋಚನಾ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ದಲೆ ಇದ್ರು ನನಗೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಆತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ನಡೆಸ್ತಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ನಡೆಸ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಆ ಏಳು ಬೀಳ್ಗಳಾಗತ್ತೆ ಆಗು ಹೋಗುಗಳಾಗತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅದು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಆದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆ ಷಟ್ ಸಂಪತ್ತಿ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಬರತ್ತೆ ಹೋಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ಸೋತಾಗ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ 
ಮತ್ತೆ ಗುರುವ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಸೋಲ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆಗೆ ನಾವು ಗುರುವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓ ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎಗೇನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೋರ್ಸ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಮ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಅಹ್ ಅಹ್ ಇದು ಅಹ್ ಷಟ್ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು ಷಟ್ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ದಿನ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅಹ್ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬಹುದು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಆ ಷಟ್ ಸಂಪತ್ತಿಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಹೇಳಿದರೆ ಶಮ ದಮ ತಿತೀಕ್ಷೆ ಉಪರತಿ ಈಗ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಧಾನನು ಕೂಡ ಅಹ್ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನಾವು ತಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಗುರುವಾಕ್ಯನ ನಾನು ತಗೊಂಬಂದು ತಗೊಂಬಂದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಗುರುವ ಗುರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು ನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ ಸರಿನಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಕಡೆ ದಾರಿ ತೆರ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಹ್ ನಾನ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾಸುಕಿ ಈಗ ಇದು ಆಪ್ತ ವಾಕ್ಯ ವೇದ ಮಾತ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಪ್ತ ವಾಕ್ಯ ಎರಡು ವಿ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಹ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ ಸ್ವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ ಅದು ದೇವಲೋಕ ಪಿತೃಲೋಕ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಕ್ರಿಯೇ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಆಗ ಆವಾಗ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡು ಹೌ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಗುರುಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಂತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಅನುಮಾನ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಒಂದನ್ನು ನೋಡ್ ತಕ್ಷಣ ಓ ಇದು ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಆ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ದೃಢಪಡ್ತದೆ ಅನುಮಾನ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಶಾರದವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಹ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕಾಲ ದೀಪವೇ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಬೆಳಕೇ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ವಿ ತಿಂಕ್ ನಾ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಮನೇಲಿ ದೀಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಆ ವೇದ ಮಾತೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಗುರುವಾಕ್ಯ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಆ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ದೃಢವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ತರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ದೃಢ ದೃಢವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ ವೇದ ಮಾತೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗುರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಈ ಶಬ್ದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಅನುಮಾನ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದು ವಿರೋಧ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಸಂಶಯ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಏನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾ ಇದು ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಕಾಣ್ತದ ಇಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅನುಮಾನ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆ ಅಂತೆ ಓ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೆ ಈಗ ಗುರುವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್
ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಟಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಕ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದ್ದಾಗ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯ ಎರಡರಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯ ಒಂದೇ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಗುರುವಾಕ್ಯ ನಿಜ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ತತ್ವಂಸಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯನ್ನ ಶ್ರವಣ ಮುಂದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ 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 ಆಗ ಈ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ ಅದು ತಿನ್ನುದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಊಟ ಇವತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಮಗು ನಂಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಿಸ್ತೀವಿ ಮಗು ತಿನ್ನುದಿಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿದ ದಿನ ಅವನ ತಿನ್ನುದಿಲ್ವಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀವಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಅದನ್ನ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ ಕಷ್ಟ ಆಗದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಅದು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ವೇದ ಮಾತಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದ್ದ ಆ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ದಾ ದಾರಿ ಎರಡಿದ್ದಾಳೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಣ್ಣಿ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಮುಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಈ ಕೂಡಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಈ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನೀಗ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀರ ಸುಲೋಚನಾ ಅವ್ರೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್ ಶೈಲಾ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ವೈ ಇಸ್ ಶ್ರವಣ ಮನನ ಅಂಡ್ ನಿಧಿ ಧ್ಯಾಸ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೈಲ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇದು ಷಟ್ ಸಂಪತ್ತಿನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ವೈ ಇಸ್ ಶ್ರವಣ ಮನನ ಹೌ ಆರ್ ದೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಶ್ರವಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವೇದಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುಗಳ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮನನ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಪದೇ ಪದೇ ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸ ಅಂತಾರೆ ಶ್ರವಣ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನನ್ನದು ಅಂತ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ಈ ದೇಹ ದೇಹ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾನು ನಂದು ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ವೇದಾಂತದ್ದು ನಾವು ಓದ್ತಾ 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 ಇದು ನೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂರ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಬಾಡಿ ಸಟಲ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಸ್ಥೂಲ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತೆ ಇದರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನೀನಲ್ಲ ಅದು ಮೂರು ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನಾ ನಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಅಹಂಕಾರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಶುದ್ಧತೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಮನಸ್ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ
realize self realization agate namu so with that we come to the end of this session so lochana avare please do the closing prayers also today okay asatoma sadgamaya tamasoma jyotirgamaya pratyorma amratangamaya om shanti 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 purnamidam purnamidam purnat purnamudachate purnasya purnamadaya purnamevavashishyate nan satchidanandatma शिवनानुनाने शिवोहम 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 आत्मदर्शनम ब्रह्मदर्शनम ब्रह्मदर्शनम सत्यदर्शनम लोका समस्ता सुकिनो बवंतु लोका समस्ता सुखिनो बवंतु लोका समस्ता सुखिनो बवंतु हरियों श्री तरुण श्री गुरुपादार परमस्तु तत्सु शोभन म्यूटल हरिओं विदीट नेक्स्ट सेन so i may or may not be able to attend the next class anyway i will let you know <laughs>